వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం నాతో ఉన్నారు ఒక ఆర్టిస్ట్ రీసెంట్గా రిలీజ్ అవ్వబోతున్నటువంటి ఆచార్య మూవీకి సంబంధించి ఆచార్య మూవీ మీద ఎంతో మందికి ఎన్నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తండ్రి కొడుకులు కలిసి నటించడం కావచ్చు చిరు చిరుత ఒకసారి ఫ్రేమ్లో వెండి తెర మీద కనిపిస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఐ ఫిస్ట్ కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తున్నటువంటి క్షణాలు ఇటువంటి థియేటర్లో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి క్షణాలుగా అభిమానులుగా అనేక మంది ఉంటే వారితో కలిసి జర్నీ చేయడం కావచ్చు వాళ్ళతో కలిసి నటించడం కావచ్చు వాళ్ళతో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకునేటువంటి అది వాళ్ళకి దొరకడం కావచ్చు ఎంతో మంది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీలో చిరంజీవి గారితో కలిసి పనిచేయటువంటి అదృష్టంగా భావించేటువంటి అనేక మంది అభిమానుల్లో ఆ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి కొద్ది కొద్దిగా కష్టంతో ఎదుగుతూ ఆ చిరంజీవి గారి మూవీలో యాక్ట్ చేయటం అంటే అది వాళ్ళకి ఆనందాన్ని పంచుకోలేని పరిస్థితి ఉంటుంది అటువంటి మెగాస్టార్ గారి అభిమాని ఆచార్య మూవీలో నటించినటువంటి ఆర్టిస్ట్ రవికాంత్ గారు ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు అసలు వారి యొక్క అనుభూతులు ఏంది వారు ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ మూవీ యొక్క విశేషాలు వారి మాటలు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే అండి రవికాంత్ గారు నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడగగానే మీ సమయం మాకు ఇచ్చి మీ ఇంటర్వ్యూ మాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ నేను కూడా మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ అండి ఇంటర్వ్యూకి ఇన్వైట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు ఆచార్యలో అసలు మీరు మెగాస్టార్ గారితో కలిసి పనిచేయటం చాలా అంటే చాలా సంతోషం అండి సంతోషంకి మించి ఇంకా ఏదన్నా ఉంది అంటే అది కూడా అండి ఎందుకంటే ఒక ఆర్టిస్ట్గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేనే నేననే కాదండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయనని చూసి ఆయనని ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆయన డ్యాన్సులే కానివ్వండి ఆయన యాక్టింగే కానివ్వండి ఆయన ఏదైనా కానీ కామెడీయే కానివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి అవన్నీ చూసి కూడా ఎదిగిన నాలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారండి సో ఆయనని చూస్తే చాలు అనుకున్నానండి నేను అంటే పుట్టి పెరిగి పెరిగిన తర్వాత నాకు ఊహంటూ వచ్చిన తర్వాత ఆయన సినిమాలు చూస్తూ ఎదిగాము సో అలాంటిది ఆయనని నేను ఎప్పుడెప్పుడు చూడాలి ఒక్కసారి చూస్తే బాగుంటుంది చాలు అనుకున్నాను చూశాను చూడడమే కాకుండా ఆయన సినిమాలు నటించే అవకాశం కూడా వచ్చింది సార్ అది థ్యాంక్స్ టు గాడ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు కోటల్ శివ్ గారు డైరెక్టర్ గారు యాక్చువల్లీ ఆ సినిమాలో నాకు అవకాశం ఎలా వచ్చిందంటే అండి ఆ సినిమాకి వర్క్ చేసిన చైతన్య చరణ్ కో డైరెక్టర్ అండి మా సిస్టర్ అనమాట ఓకే తను ఉండి నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సెప్టెంబర్లో అనే ఆడిషన్స్ ఉన్నాయి ఆచార్య మీరు రండి అని చెప్పేసి అంటే సరే అని వెళ్ళాను సార్ వెళ్ళాను ఆడిషన్ ఇచ్చాను ఆడిషన్లో సెలెక్ట్ అయ్యాను ఇంకా అసోసియేట్ డైరెక్టర్ క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు ఆయన నుండి మీకు డేట్స్ చెప్తానని చెప్పేసి ఆయన డేట్స్ చెప్పారు ఓకే డేట్స్ చెప్పిన తర్వాత నా సంతోషానికి అవధులు లేవండి అంత సంతోషంగా చిరంజీవి గారి మూవీలో యాక్ట్ చేస్తారనే అవకాశం వచ్చిందన్న ఆనందమా లేదంటే చిరంజీవి గారితో డైరెక్ట్ గా నటిస్తా నటించబోతుంది అనేటువంటి ఆనందం చిరంజీవి గారితో డైరెక్ట్ గా నటి నటించబోతున్నానన్న ఆనందం అండి ఎందుకంటే మీకు తెలుసు అంటే నా వరకు అయితే నా వరకు అనే కాదండి ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్కి మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ పరంగా ఎదిగే ఆర్టిస్ట్కి ఎదగాలనుకునే ఆర్టిస్ట్కి ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆయన దేవుడు ఉంది ఎందుకంటే ఆయన చూసి ఎదిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు అండి సో అలాంటి ఆయన మూవీలో ఇంత మంచి అవకాశం రావటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి అంటే సెట్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయనతో ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆయనతో కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇండస్ట్రీకే పెద్దగా ఉన్నారు మెగాస్టార్ ఆయనతో కలిసి పనిచేస్తున్నాం అంటే మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలనేటువంటి భయం మనలో ఉంటుంది ఆయన మనకి ఎంత అభిమానమైనా ఆయనతో కలిసి పనిచేస్తున్న ఆనందమైనా కానీ ఆ షూటింగ్ ఆ స్పాట్ ఎలా ఉంటుంది ఆ టైంలో సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుంది అయితే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ అండి ఆయన మెగాస్టార్ మెగాస్టార్ అయ్యుండి కూడా ఆయన ఎంత డౌన్ టు ది ఎర్త్ ఉంటారంటే సార్ మీరు నమ్మరు ఆయనకు అవసరం లేదు ఆయన పని ఏదో ఆయన చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు కాకపోతే ఆయన చిన్న పెద్ద అంటే జూనియర్ ఆర్టిస్టా క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టా లేకపోతే కంపెనీ ఆర్టిస్టా అనే చూడరు ఆయన అందరినీ ఒకే రీతిలో చూస్తారు అందరినీ ఎంత ప్రేమతో పలకరిస్తారంటే అంత ప్రేమతో పలకరిస్తారు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అండి ఒక షార్ట్లో ఆయన ఉంటారు ఆయన వెనకాల మేము ఉంటాం అనమాట సో వెనకాల ఉన్నప్పుడు షార్ట్లో రావాలి ముందుకు రావాలి ఆయన ఆయన వెనకాల ముందుకు రావాలి 
క్లంజీ క్లంజీ అయిపోతున్నాం అని చెప్పేసి ఆపి ఆయన ఆ టేక్ తర్వాత ఇంకో టేక్కి అమ్మా మీరు జాగ్రత్తగా అలా పరిగెత్తుకుంటా రాకుండా క్లంజీ క్లంజీ కావద్దు ఓకేనా వన్ అండ్ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి వన్ అండ్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే మీరు అందరూ కూడా ఫ్రేమ్లో కనబడతారు మీరు అందరూ కూడా ఫ్రేమ్లో కనబడాలి ఫ్రేమ్ నిండుగా ఉండాలి మన అందరూ కనబడాలి ఓకేనా ఓకే అని చెప్పేసి ఆయన చిరంజీవి గారు ఏదో నాకు రాదండి ఇమిటేషన్ రాదు కాకపోతే ఆయన్ని చూసి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అదొక్కటే కాదండి చాలా చాలా వరకు అది ఎంత డౌన్ టు ది ఎర్త్ అంటే అండి సూపర్ నిజంగా ఆయనతో కలిసి నటించడం ఆయన చూడటమే ఒక గొప్ప అవకాశం అనుకుంటే ఆయనతో కలిసి నటించడం అనేది ఇంకా గొప్ప అవకాశం అండి థ్యాంక్స్ టు గాడ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు కొట్టాల్ శివ్ గారు సెట్ లో అందరూ ఉన్నప్పుడు కావచ్చు లేదంటే చిరంజీవి గారు ఇది షూట్ అయిపోయిన తర్వాత కావచ్చు అసలు ఎట్లా ఉండేది సెట్ లో వాతావరణం ఎలా ఉండేది రామ్ చరణ్ గారు ఒక పక్క కొట్టాల్ శివ గారు ఒక పక్క హీరోయిన్ ఒక పక్క రామ్ చరణ్ గారి గురించి చెప్పాలంటే అండి రామ్ చరణ్ గారు కూడా చాలా డౌన్ టు ది ఎర్త్ అండి అయితే స్టార్టింగ్ షూట్ రోజు అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ జనవరిలో షూట్ పెట్టారండి సెకండ్ డే అంటే న్యూ ఇయర్ ది తర్వాత రోజే అనమాట సో చిరంజీవి గారు రావటం రావటమే హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని చెప్పేసి అందరినీ పలకరించి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పి నాకు ఎంతో సంతోషం అనిపించింది ఏంటి ఆయన వచ్చి మాకు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్తున్నారు అని అలాగే ఆయన ఆయన్ని కలవడానికి ఆయనతో మాట్లాడడానికి రామ్ చరణ్ గారు కూడా వచ్చారు ఆయన కూడా వచ్చి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి అని ఆయన కూడా అందరితో కలిసి మీ అందరికీ విషెస్ చెప్పారు అండి సో అంత డౌన్ టు ది అర్త్ ఆయన అదే కాకుండా మారేడు మిల్లో షూటింగ్ జరిగింది అండి ఆ ఎంత చిత్త అడవులు అంటే ఘోరమైన అడవులు అండి అలాంటి అడవుల్లో ఫైట్ సీన్ ఉందండి ఆ ఫైట్ సీన్ లో నాకు దూబొద్దు నేనే చేస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన డే చేసి అంతంత పెద్ద చెట్లు ఉంటే ఆ చెట్లకు రోప్ కట్టి ఆయన చేశారండి సింప్లీ సూపర్ అల్టిమేట్ తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అని తీసుకున్నారు రామ్ చరణ్ గారు ఇంకా కొరటాల్ శివ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఆయన సినిమాలో నటించే అవకాశం దొరికినందుకు రియలీ కొట్టాల్ శివ గారికి నమస్కారం ఆయన అంత మంచి మంచి నేను చూడలేదు ఎంత కూల్ డైరెక్టర్ ఎంత కూల్ కస్టమర్ అంటే ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ప్రేమగా ప్రేమగా పలకరించారు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ ని కూడా టేకులు తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ కోపం కానీ ఆవేశం కానీ లేకపోతే ఎక్కువ టైం అయిపోతుందని కానీ అటువంటి ఫీలింగ్స్ ఏమి ఉండవా అస్సలు సమస్య లేదండి ఆ అవకాశమే ఈ లేదు చిరంజీవి గారు రామ్ చరణ్ గారు టేకుల అవకాశమే ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎక్కడ చిన్న జరిగినా కానీ కొట్టాల్సి చూడారు దాన్ని కూల్ గా తీసుకొని లైక్ ఓకే విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ డే అని చెప్పేసి ఆయన ఎంత చాలా మంచి మంచి అండి చాలా అంటే చాలా మంచి మంచి కొరటాల శివ గారిని చూసుకుంటే ఒక్కొక్క మూవీ ఏ విధంగా సమాజానికి మంచి మెసేజ్ ఇస్తూనే ఒక మంచి మెసేజ్ ఉన్న కమర్షియల్ మూవీ తీస్తూ ఉంటారు ఒక మూవీని మించి మరొక మూవీ ఆయన హిట్ అవటం కావచ్చు అలాగే హీరోస్ చూసుకుంటే ఒక పక్క మెగాస్టార్ గారు అలాగే మెగా రా పవర్ స్టార్ గారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించడం అది కొరటాల శివగారి దర్శకత్వంలో చేయడం అసలు ఈ కాంబినేషన్ ఇప్పటికే బోల్డ్ అంతా హై ప్లేస్ చేస్తుంది రేపు మూవీ రిలీజ్ అంటే ఇప్పటికే అసలు బోల్డ్ అంతా బిజినెస్ కావచ్చు దాని మీద ఉన్నటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కావచ్చు రివ్యూలు కూడా ఒక రేంజ్ లో వస్తూ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ పక్క బ్లాక్ బస్టర్ అండి దానికి మించి ఇంకేమైనా ఉంటే అది కూడా వేస్తుంది కొరటాల శివ గారు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆయన ఒక బ్రాండ్ మీకు తెలియందే ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసుంది సో ఆయన తీసిన ఈ ఆచార్య ఏదైతే ఉందో ఖచ్చితంగా జనాలు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారంటే ఇక వాళ్ళ గుండెల్లో నాటుకుపోద్దండి ఆ సినిమా ఓకే అంత మంచి సినిమా అండి అంత మంచి స్టోరీ అంత మంచి సినిమా అట్ ది సేమ్ టైమ్ అంతే సూపర్గా ఆయన డైరెక్ట్ చేశారు అంతే అల్టిమేట్ గా 
చిరంజీవి గారు కానివ్వండి రామ్ చరణ్ గారు కానివ్వండి పోటా పోటా పై అంటే ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్ లో చూసుకుంటే తండ్రి కొడుకులు అవునండి ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇద్దరు కలిసి నటించారు అవునండి ఇద్దరు తండ్రి కొడుకులాగా నటించారా లేదంటే తండ్రిని మించిన కొడుకులాగా లేకపోతే కొడుకు మించిన తండ్రి లాగా ఇద్దరు ఒకరినొకరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలని ఇద్దరు నటించారా అదే చెప్తున్నాను కదండి నేనా అంటే నేనా అన్నట్టుగా ఇద్దరు పోటా పోటా పడి చేశారండి అక్కడ ఎవరిది తక్కువ ఎవరిది ఎక్కువ అని అస్సలు చెప్పలేదు వన్ మోర్ వాళ్ళిద్దరూ డాన్స్ చేస్తా ఉంటే మీకు ఎవరి డాన్స్ నచ్చింది అని మీరు అడిగారు అనుకోండి నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే రెండు కలితో ఇలా ఇలా చూస్తా ఉంటే ఎవరు చూడరు ఎవరు చూడాలి ఇలా చూస్తూ ఉండిపోతారు ఏంటి అయిపోయిందా ఇంకా ఉంటే బాగుండు అన్న అనుభూతి కలుగుతుంది జనరల్ గా కొత్తాల శివ గారి మూవీస్ అంటేనే కొంచెం డ్యూరేషన్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ త్రీ అవర్స్ మాక్సిమం త్రీ అవర్స్ మూవీ ఉంటుంది త్రీ అవర్స్ మూవీలో వీళ్ళిద్దరు స్క్రీన్ మీద అంతా టైం కనిపిస్తారు అసలు వాళ్ళతో కలిసి పంచుకున్న డైలాగ్లు ఏమైనా ఉన్నాయా మీ మూవీలో ఉన్నాయండి ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ మాట్లాడుతున్నటువంటి అంటే చిరంజీవి గారు తోని డైరెక్ట్ గా అప్పుడు చిరంజీవి గారు పక్కనే బెనర్జీ గారు ఉంటారు ఆయనతో కలిసి మాట్లాడడం చేయడం అవి ఉన్నాయండి అది మీ డైలాగ్ మీకు నచ్చిన డైలాగ్ కూడా చెప్పండి మీ మీకు ఉన్న డైలాగ్ మూవీలు రివీల్ చేయకూడదండి ఈ నైట్ మూవీ ఆల్మోస్ట్ బొమ్మ పడిపోద్ది రేపు మార్నింగ్ బెనిఫిట్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి పాఠాలు చెప్పడం నాకు రాదు కానీ అందరూ ఆచార్య ఆచార్య అంటుంటే గుణ పాఠాలు ఎక్కువ చెప్తారు అది అది అల్టిమేట్ డైలాగ్ అండి నిజంగా కూడా నేను అది టిక్టాక్ ఇందులో కూడా వాడేసిన నేనే కాదు చాలా మంది బోల్డ్ అంత మంది వాడారు అది జనరల్ గా ఏవైతే కొంచెం పబ్లిసిటీ అవుతుంది ఎక్కువ త్వరగా పాపులర్ అయ్యే వాటి మీద ఈ మధ్య జనాలు కూడా ఎక్కువ వాటిని రీల్స్ లో కావచ్చు ఆ షార్ట్స్ అని కూడా వస్తాయి కొత్తగా షార్ట్స్ అంటే జనరల్ గా మూవీకి సంబంధించి కావచ్చు శివ గారు కావచ్చు రామ్ చరణ్ గారు కావచ్చు మెగాస్టార్ గారు కావచ్చు వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ పరంగా లేదంటే ఆడియో ఫంక్షన్స్ లో ప్రెస్ మీట్ లో బోల్డ్ అని విషయాలు చెప్పారు కానీ ఇంటర్వ్యూస్ లో వీళ్ళు చెప్పినటువంటి కాకుండా జనరల్ గా ఆ షూటింగ్ టైమ్ లో చూసుకుంటే ఆ అందరూ కలిసి భోజనం చేయటం కావచ్చు లేదంటే అందరికి ఒకే రకమైన వాళ్ళు ఏం తింటారో మీకు అదే పెట్టడం కావచ్చు అందరికి ఒకే రకమైన భోజనం కావచ్చు ఇలా నడి ఇలానే నడిచింది అనేటువంటిది ఒక టాక్ ఉంది వాస్తవం చిరంజీవి గారు ప్రతి ఒక్కరు తిన్నారా లేదా ప్రతి ఒక్క టైంకి అందుతుందా లేదా అని చెప్పేసి కనుక్కొని మరి ఆయన ట్రై చేశారండి ఆయన సూపర్ అండి సింపుల్ సూపర్ ఆయనకి అవసరం లేదు కాకపోతే ఆయన చెప్తాను కదండి మెగాస్టార్ అయినా కానీ నవాన్ టుడే ఈ రోజుకి కూడా డౌన్ టు ది ఎర్త్ అండి ఆయన ఆయన అందరూ కావాలి అందరూ బాగుండాలి మెయిన్ గా నాలాంటి చిన్న చిన్న ఆర్టిస్టులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది నేను ఫ్రేమ్ లో కనబడాలి నేను ఫ్రేమ్ లో కనబడాలి నేను ఆయన పక్కన ఉండాలి అన్న ఎక్సైట్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ఆయన ఫుల్ఫిల్ చేశారండి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా రామ్ మా నువ్వు పక్క ఉండు నువ్వు ఈ పక్క ఉండు ఓకేనా ఒక వన్ అండ్ డిస్టెన్స్ తీసుకో మీ అందరూ కూడా ఫ్రేమ్ లో పడతారు మనందరం కూడా ఫ్రేమ్ లో ఉంటే ఫ్రేమ్ నిండుగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆయన మాకు చెప్పడం కానీ చాలా సంతోషం అండి అందరూ కలిసి తిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయా అంటే మా ఉన్నాయండి జనరల్ గా ప్రేక్షకులకి 
తెలియనటువంటి విషయాలు మూవీకి సంబంధించి స్క్రీన్ వెనక జరిగినటువంటి సంగతులు స్క్రీన్ వెనక జరిగిన సంగతులు అంటే సెట్ లో ఇప్పుడు ఊరు బయట ఒక సెట్ వేసి అందరినీ అక్కడ సెట్ లోనే పెట్టేసి దాదాపుగా ఇరవై రోజులు కలిసి అంత ఒక సెట్ లోనే ఉన్నాము అని చెప్పి రామ్ చరణ్ గారు కూడా చెప్పారు వాస్తవం అండి అంటే నేను ఉన్నది ఒక థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ ఉన్నానండి షూట్ లో మారేడ్మిల్లు ఓకే అది రామ్ చరణ్ గారు చెప్పినట్టే అండి అంటే అంద నేను మేము వచ్చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ షూట్ జరిగింది బ్యాకప్ తర్వాత కూడా అక్కడే ఉంటారు అందరు ఆ సెట్ లో అక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి బ్యాకప్ అయిపోయిన తర్వాత అట్లా ఆర్టిస్ట్ తో కలవడం కావచ్చు లేదంటే వాళ్ళకి ఆర్టిస్ట్ గెలిపే వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకోవటమా లేదంటే ఆర్టిస్టులు అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఏందనేటువంటి బాగుగులు తెలుసుకోవటమా ఎట్లా ఉండవు బ్యాకప్ తర్వాత బ్యాకప్ తర్వాత కూడా ఏంటి మీ మీ అందరికి బాగా టైం కి ఫుడ్ అంతా కదా బానే ఉన్నారు కదా అందరు బానే ఉన్నారు కదా అందరు చాలా జాత జాత పాటించండి అసలు ఈ కరోనా టైమ్ ఈ కరోనా టైమ్ లో మనం షూట్ చేస్తున్నాము కాబట్టి ఎవరి వాళ్ళు జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మనం ఎలాంటి ఈ కరోనా బాధ పడకుండా ఉంటాం అని చెప్పేసి ఆయన అందరికి చెప్పడం చిరంజీవి గారు సూపర్ మంది హీరోయిన్ గురించి ఏం చెప్తారు హీరోయిన్ గురించి అంటే మాకు అంత ఇంటరాక్షన్ లేదండి ఎందుకంటే మేము ఎంతసేపు యాక్షన్ మీరు చేసిన షూటింగ్ టైమ్ లో ఎప్పుడు హీరో హీరోయిన్ తో మీకు ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేదు ఇంటరాక్ట్ ఆ ఫ్రేమ్ లో లేరా మీరు అంటే ఆ ఫ్రేమ్ లో లేవండి ఉన్నాము సాంగ్ షూట్స్ లాగా అట్లా ఉన్నాము కాకపోతే మేము బ్యాక్ ఆఫ్ ద చిరంజీవి గారు రామ్ చరణ్ గారు అలా ఉండేవాళ్ళు అనమాట యు ఆర్ నాట్ ది పార్ట్ ఆఫ్ డాన్స్ అనమాట వెనకాల ఉండి ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు ఓకే సో ఆ డాన్సింగ్ కూడా సాంగ్స్ షూట్ అప్పుడు ఒకవేళ సాంగ్ లో లేకపోయినా షూటింగ్ టైమ్ లో సాంగ్ షూటింగ్ టైమ్ లో సెట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ డాన్సర్స్ చెప్తున్నప్పుడు అంటే చిరంజీవి గారి చేత డాన్స్ వేయించడం అంటే డాన్సర్స్ కూడా అంటే ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు మాస్టర్స్ కూడా వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారండి ఎందుకంటే ఆయనకి చెప్పడం ఒక గ్రేట్ అలాంటిది ఆయన ఆయన తెలుసు కదండి ఆయన గ్రేస్ మామూలు గ్రేస్ ఇలా చెప్పగానే ఓకే టేక్ రెడీ అనేవారు టక్ మన సినీ టేక్ లో అయిపోయింది అంత బాగుండేది అంటే చిరంజీవి గారు కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూ చెప్పారు నేను నా ముందు వాళ్ళంతా వాళ్ళు కూడా డెవలప్ అవ్వాలి కాబట్టి నన్ను నేను తగ్గించుకున్నాను కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు అని డాన్స్ విషయంలో కూడా లేదండి పాప ఆయన అంటే ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని చెప్తాను నేను ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఎంత బాగా సపోర్ట్ చేసి ఎంత పుషింగ్ ఇచ్చారంటే అంత పుషింగ్ ఇచ్చారండి సో ఎవ్రీబడి ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ మెగాస్టార్ గారు ధర్మస్థలి వేసినటువంటి సెట్ కూడా అదండి అసలు ఆ సెట్ గురించి ఏం చెప్తారు ఆ సెట్ అంతా చూసారు మీరు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ నైన్ ఎకర్స్ లో సెట్ అన్నారు ఒక విలేజ్ ని అక్కడ కొత్తగా నిర్మించినట్టుగా వేశారు అన్నారు అవునండి అంటే అది టు బి ఫ్రాంక్ న్యాచురల్ గానే ఉంది నిజంగా అది ఒక విలేజ్ అన్నట్టుగా ఉంది అంత బాగా వేసారండి సెట్ అది సెట్ లా కనిపించలేదు సో ప్రతి ఒక్కరు అండి ఇంట్లో హ్యావ్ టేకెన్ అ వండర్ఫుల్ పార్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ది పుట్ దేర్ ఎఫర్ట్స్ అనమాట అందరు కూడా అండి తిరుగారు కెమెరామెన్ తిరుగారు గురించి చెప్పాలి అమ్మో ఆయన ప్రతి ఒక్క చిన్న చిన్న అంగులు కూడా మిస్ కాకూడదు లైటింగ్ లో కానివ్వండి దీంట్లో కానివ్వండి అంగులు కూడా మిస్ కాకూడదు ఎంత మంచి ఫోటోగ్రఫీ అంటే సూపర్ బండి అందుకోసం తిరిగారు సిన్స్ త్రీ టు ఫోర్ మూవీస్ నుంచి కొరటాల శివ్ గారితో ట్రావెల్ అవుతా ఉన్నారు కదండి సూపర్ అండి తిరిగారు కూడా చాలా సూపర్ అండి ఓవరాల్ గా మూవీ గురించి ఏం చెప్తారు ఖచ్చితంగా బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ మంచి సబ్జెక్టు మంచి సినిమా చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దోళ్ళ వరకు కూడా చూసి ఎంటర్టైన్ అయ్యి ఎంజాయ్ చేసి వాళ్ళ మనసుల్లో నాటుకుపోయే లాంటి సబ్జెక్ట్ అని మంచి సినిమా అండి ఇంత ముందు కూడా మీరు చాలా మూవీస్ లో చేశారు ఆల్మోస్ట్ అంటే చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ లే కావచ్చు కానీ మూవీస్ లో అన్ని మూవీస్ లో చేయటం కూడా ఒక అదృష్టమే కానీ ఇంత ముందు చేసినటువంటి మూవీస్ కి చిరంజీవి గారితో ఫస్ట్ టైమ్ ఇంత ముందు కూడా చేశారా ఫస్ట్ టైం అండి అదే అంటున్నాం కదా ఫస్ట్ టైం చిరంజీవి గారిని చూడటమే ఒక అదృష్టం అనుకుంటే ఆయనతో కనీసం ఒక ఫోటో అన్న అనుకుంటే అలా డైరెక్ట్ గా ఆయన సినిమాలో నేను ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ కళ అది అంతే కదండి అంటే ఆయన్ని దగ్గర నుంచి చూస్తే కానీ 
ఎవరికి అర్థం కాదండి ఆయన మనస్తత్వం ఏంటో ఆయన ఏంటో ఆయన అంత మంచి మంచి ఇంకోటి ఏంటి నిజంగా చెప్తున్నా ఆయన ఆర్టిస్ట్ల పార్ట్ అయితే దేవుడు ఆయన నాట్ ఓన్లీ దట్ అని నేను మా అసోసియేషన్ మెంబర్ని కూడా సో మీకు తెలియనే ఉంది ట్వంటీలో కానివ్వండి ట్వంటీ వన్లో కానివ్వండి ఎంత క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం ప్రతి ఒక్కరం కూడా అలాంటిది ఆర్టిస్టులకి ఈ యాక్టింగ్ తప్ప ఇంకోటి లేదు రాదు చేయలేవు ఎన్నోళ్ళకు ఉండొచ్చు చిన్న చిన్న బిజినెస్ లేవు వాటి ద్వారా గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చు కానీ కొంతమంది కంప్లీట్లీ దీనిపైన డిపెండ్ అయిన వాళ్ళకి ఆయన త్రిబుల్ సి అని పెట్టి కరోనా క్రైసిస్ అది పెట్టి ఎంతో మందికి ఎంతో మంది వేల మందికి ఆయన ఫుడ్కి గ్రాసరీకి సంబంధించిన పచ్చారు దాంట్లో నేను కూడా వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్ని నేను త్రీ టైమ్స్ ఇచ్చాడు త్రీ టైమ్స్ నేను కూడా తీసుకున్నానండి అది సో మూవీలోనే కాదు మూవీ బయట ఉన్నా కూడా ఒకవేళ ఇబ్బందులు ఉంటే ఆర్టిస్ట్లు ఏ విధంగా చూసుకోవాలో వాళ్ళు మూవీలో యాక్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఆర్టిస్ట్ని ఎలా చూసుకుంటారు బయట ఆర్టిస్ట్ కూడా అలాగే చూసుకుంటారు ఖచ్చితంగా అండి నేను ఉన్నాను అని చెప్పేసి ఆయన ముందు ఉంటాను అండి అది అంటే ఆయన పబ్లిసిటీ చేసుకోరు చేసుకో అవ్వకపోవచ్చు బట్ ఆయన చేసేది మాత్రం ప్రతి ఒక్కటి చేస్తారు నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ది ఇండస్ట్రీ పీపుల్ బయట వాళ్ళకు కూడా ఎవరికైనా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అంటే తన వంతు సహాయం తన వంతు ఏం చేయాలో అది చేస్తారు చిన్నది ఓకే షూటింగ్ జరుగుతున్నటువంటి టైంలో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఎవరైనా వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారా లైక్ వాళ్ళ బ్రదర్స్ కావచ్చు మేడం గారు కావచ్చు సూర్య గారు కావచ్చు ఆ అమ్మ వచ్చారండి సురేఖ అమ్మ గారు ఒకసారి వచ్చారు అండ్ వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వచ్చారు వచ్చి వెళ్తూ ఉండేవారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాలేదండి అంటే నేను టైంలో టైంలో ఆయన నాగబాబు గారు నేనున్న టైంలో రాలేదండి అది మిగతా సురేఖ అమ్మ గారు కానివ్వండి మిగతా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఒకవేళ స్పాట్ కు వచ్చినా కూడా అందరూ అదే ఒబీనియన్ తో ఉంటారా ఆర్టిస్ట్ అదే సేమ్ అలాగే ఉంటారు చిరంజీవి గారు గారు ఎలా ఉంటారో ఫ్యామిలీ అంతా అలాగే ఉంటారు అంతా అలాగే ఉంటారు అండి చెప్తున్నాను కదండి ఆ బంగారు ఫ్యామిలీ ఆ వండర్ఫుల్ ఫ్యామిలీ లవబుల్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ నేచర్ అండ్ ఇంకా ఏమైనా అన్ని అంటే జనరల్ గా మీరు దాన్ని దగ్గర ఉండి అనుభవించారు కాబట్టి ఆ ఫ్యామిలీ గురించి ఎంత చెప్తున్నారా లేదంటే ఆ మూవీలో అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నారా లేదంటే మెగాస్టార్ గారు అంటే ఇష్టం కాబట్టి చెప్తున్నారా మెగాస్టార్ గారు అంటే ఇష్టం ఆయన్ని దగ్గరుండి చూశాను కనుక నాకు ఆయన గురించి తెలిసింది కనుక అదొకటి అండ్ ఆ మూవీలో అవకాశం రావడం అనేది అదృష్టం అదొకటి అండి మెయిన్ గా చెప్పాలంటే మెగాస్టార్ గురించి నేను చూ చూసిన తర్వాత ఇంకా పెరిగిపోయింది నాకు అప్పటికే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన అంటే పిచ్చి ఆయన అంటే అభిమానం ప్రేమ అన్ని రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అండి సో ఆయనతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా చాలా పెరిగిపోయిందండి ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర నుంచి చూసాను అండి ఓకే సో ఇంకా ఫైనల్ గా ఏం చెప్తారు మీ గురించి కావచ్చు ఫ్యామిలీ గురించి కావచ్చు ఇండస్ట్రీ గురించి కావచ్చు లైక్ ఆచార్య మూవీ గురించి ఆచార్య మూవీ గురించి అయితే ఇందాక చెప్పేసారు బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ఇంకా దానికంటే పెద్దది ఇంకేమన్నా కానీ మనం పెట్టేసుకోవచ్చు అండ్ యూనిట్ అందరూ కూడా సూపర్ అండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సూపర్ ఆ సినిమా స్టోరీ సూపర్ ప్రతి ఒక్కరు చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు నేను గుండెల్లో నాటేసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మీ యొక్క అనేక అనుభవాలు మరి ముఖ్యంగా ఆచార్య మూవీ సంబంధించి మీ అనుభవాలన్నీ మాతో పంచుకున్నందుకు మా ప్రేక్షకులకు తెలియజేసినందుకు చూసారు కదండి ఇండస్ట్రీలో పేరెంట్స్ సపోర్ట్తో మరి ముఖ్యంగా చాలామంది ఇండస్ట్రీకి వచ్చి తిరగాలి అనుకుంటారు తిరిగి తిరిగి ఇండస్ట్రీలో ఏదో ఒక మూవీలు యాక్ట్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళాలి ఉంటారు కానీ లేదమ్మా వచ్చేస్తారు అంటే కూడా లేదు నువ్వు ఇంటికి వచ్చి చేసేది ఉంది అక్కడే ఉండి అక్కడే తిరిగి నీకు అవకాశాలు వస్తాయని చెప్పి పేరెంట్స్ కూడా ఏ విధంగా ఇచ్చిన సపోర్ట్తో రవికాంత్ గారు ఈరోజు మెగాస్టార్ గారితో నటించే అవకాశం వరకు వచ్చారు అంటే నిజంగా థ్యాంక్స్ టు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా చెప్పుకోవాలి థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు కూడా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఈ నాటి ఇంటర్వ్యూ చూస్తూనే ఉండండి మైరా మీడియా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Please do subscribe Myra Media. Please subscribe Myra Media. Subscribe to Myra Media. Please like, share and subscribe to Myra Media for lot of film news, gossips and hot hot news. Please like, share and subscribe to Myra Media. For more interesting updates, please subscribe to Myra Media YouTube channel. For more updates, please subscribe to Myra Media. So like, share and subscribe to Myra Media.